这一行能有戏拍是一件挺幸运的事情。每个机会来的都不容易。我是编剧的话，估计也会写这样的剧本吧。其实现在这个结局也算是一个开放性的结局，因为他们都回到现代了，而且他没有写死说韩影帝没有了，就是韩硕。如果韩影帝韩硕的话，那他们一定是甜蜜的恋爱。但现在韩影帝还是韩影帝，只是韩硕的灵魂也穿了回来，就是他会有一韩硕的记忆。所以说，就是相当于是在现实生活中，韩影帝跟小千。重新开始了一段恋爱，所以也算是一种开放性的结尾。我觉得这个结局就是最好的安排，它是 happy ending 啊，对，互帮互助，灵魂伴侣。什么样的叫灵魂伴侣？就是想到对方会开心吧。最重要的就是喜欢，<笑>理想的男友就很温柔，很暖，不会啊。不会啊，代表了一部分的肯定吧，挺好的。因为我已经这么多角色了，大家都没有排斥，我为什么要排斥？那你会不会担心出现，嗯、呃，赵丽颖在演她自己这样的声音出现？我不是很担心，演自己也不是什么坏事，能够在镜头面前演自己，我也挺开心的。就无所谓，听听过了。听听就算了。面临网友无端攻击的时候，你是会选择沉默还是直接回怼啊？我看他说的对不对吧？他说的对的话，我就只能沉默；他说的不对的话，我也不能回怼。嗯、等待，见导演，见剧组，见制片人，实习。我觉得其实也是一步一步的在学习，然后消化，然后学到更多的东西。就是每个机会来的都不容易，观众看到的可能就是每次剧播，但是每一次其实，在演员这一行能有戏拍是一件挺幸运的事情。没有好好的享受童年，都在不停的补课，然后各种班、舞蹈班、弹琴班就度过。嗯，如果给你一个可以回到过去的机会，你最想做的事情是什么？好好玩耍。呵<笑>有吧？现在飞出去一半。之前可能有吧，没有这么沙雕了。嗯，是什么改变了你？是什么改变了我？是社会。<笑>你是经历了什么？因为我年纪大了，我收敛了。优势就在于啊，哎呀，没有优势。晕脸那么圆，有什么优势啊？脸脸会给你的事业带来不变吗？那倒没有吧，我事业还挺变的，啊，是没有不变，我不变，你可能采访不到我了。因为圆脸女星也不多嘛，你会不会担心被拿来和别的圆脸女星做比较？不会担心了，做比较很正常，对于艺人来讲。你才知道呀，没了。你从小美到大，这到底是一种什么样的体验呢？其实没什么感觉，没也没有人夸过我，自己本身没什么感觉了。哪有啊，都没有人追我。不可能吧？你难道从小到大你没有被男生追过吗？有啦有啦。<笑><笑>我宁愿成为我自己。那如果传闻中的陈芊芊让你换一个角色演，你想演谁？演紫薇。<笑>你有没有什么话想送给陈芊芊吗？你的努力得到了回报，<笑>爱你。几天洗一次头发。两天。不工作的时候最喜欢做什么？睡觉。两个字形容喜欢的男生性格。温柔。
各自来形容自己的性格。霸靠总裁。最近一段时间的口头禅是什么？哎，我天。为什么喜欢小月月？因为有趣。有什么想安利给粉丝的减压技巧吗？睡觉。用一下困惑给大家透露一下。八十。你有在地主交到新的好朋友吗？都有谁呢？咦，不告诉你。<笑>为什么你作为一个四川人，但是可以把东北话说的那么溜呢？因为身边东北的朋友会比较多，所以顺其而然学了很多东北话。那你还会其他的什么方言吗？其实不会了，每个方言都只是九牛一毛一点点而已。是以什么方法去缓解了这个睡眠问题啊？就是多做点工作，让自己够累了，然后长假休息是吗？对。你目前演过的影视作品中，不少角色都是女一，你觉得运气这件事情在你的演艺之路中占了多大的比例？百分之六十吧。怎么理解“人红是非多”这句话呢？就是总有人见不得你好。<笑><笑>